అందరికీ నమస్కారం నా పేరు సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఓట్లు రకాలు అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు మన దేశంలో సాధారణ ఎన్నికలు ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటాయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన స్త్రీ పురుషులందరికీ ఎటువంటి భేదాలు అంటే కులం కానీ మతం కానీ వర్గం వర్ణం ఇటువంటి ఏ భేదాలు లేకుండా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి భారతీయ పౌరులను ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి రాజ్యాంగం ఓటు హక్కును కల్పించింది అయితే మనం ఎన్నికలు జరిగినప్పుడల్లా వెళ్ళి ఓటు వేసి ఒక ప్రజాప్రతినిధిని అయితే మన తరఫున మనం ఎన్నుకొని రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే మనం ఓటు వేసి వస్తూ ఉంటాం కదా అయితే ఈ ఓట్లు కొన్ని రకాలు ఉన్నాయి అవేంటి అనే విషయం ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు మొత్తం ఓట్లలో ఐదు రకాలు అయితే ఉండడం జరిగింది మొదటిది సాధారణ ఓటు రెండవది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు మూడవది సర్వీస్ ఓటు నాలుగవది ప్రాక్సీ ఓటు ఐదవది టెన్నర్ ఓటు ముందుగా మొదటిది సాధారణ ఓటు సాధారణ ఓటు అని అంటే ఎన్నికలు జరిగేటువంటి రోజున పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి వినియోగించుకునే ఓటునే సాధారణ ఓటు అని చెప్పేసి మనం వచ్చానమాట అంటే మనం అందరం కూడా సాధారణ ఓటర్లమే ఎలక్షన్స్ ఏ రోజునైతే జరుగుతాయో ఆ రోజున మనం అందరం పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటాం కాబట్టి మన అందరం సాధారణ ఓటర్లమే మనం ఉపయోగించుకునే ఓటే సాధారణ ఓటు తర్వాత రెండవది పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు అని అంటే ఎన్నికల నిమిత్తం అంటే ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొనే ఉద్యోగులు లేదా ఎన్నికల అధికారులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వినియోగించుకునే ఓటుని పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటు అని చెప్పేసి అనొచ్చు ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు ఎన్నికల నిమిత్తం ఇతర ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మళ్ళీ తమ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఓటు వేసి మళ్ళీ రావడం అనేది చాలా కష్టతరమైన పని కాబట్టి వాళ్ళు పోస్టల్ విధానంలో తమ ఓటును వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే వీళ్ళు మనం వేసే దానికంటే ముందుగానే పోస్టల్ బ్యాలెట్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరుగుతుంది తర్వాత మూడవది సర్వీస్ ఓటు సర్వీస్ ఓటు అని అంటే దేశ సరిహద్దుల్లో పనిచేసేటువంటి సైనికులు కానీ పారామిలిటరీ బలగాలు కానీ వినియోగించుకునే ఓటుని సర్వీస్ ఓటు అని చెప్పేసి అనవచ్చు తర్వాత నాలుగవది ప్రాక్సీ ఓటు ప్రాక్సీ ఓటు అని అంటే గోడాచారి వ్యవస్థల్లో నిఘా వ్యవస్థల్లో పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వినియోగించుకునే ఓటుని ప్రాక్సీ ఓటు అని చెప్పేసి అనవచ్చు అయితే ఈ ప్రాక్సీ ఓటుని ఎవరికైతే ఓటు ఓటు హక్కు ఉంటుందో వారు కాకుండా తమకు సంబంధించిన వారు వినియోగిస్తారు అనమాట అంటే గోడాచారి వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి వారు తమ ఉనికి బయటపడకుండా తమ ఓటు హక్కుని తమ సన్నిహితుల ద్వారా ఈ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట వారు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఓటు వేయరు వారి సన్నిహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఓటు హక్కు వారిది వీరు వినియోగిస్తారు అనమాట వారు పలానా వ్యక్తికి నా ఓటు అని చెప్పేసి చెప్తే వారి స్థానంలో వీరు వచ్చేసి ఓటు వేయడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట దీన్నే ప్రాక్సీ ఓటు అని చెప్పేసి అనొచ్చు తర్వాత ఐదవది టెన్నర్ ఓటు ఈ టెన్నర్ ఓటు అని అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఆ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళాం అనుకోండి అప్పుడు మీ ఓటు హక్కు ఆల్రెడీ వినియోగించుకోవడం అయితే జరిగింది మీరు చూడండి మీ ఓటు అయితే ఆల్రెడీ వేసేసారు అని చెప్పారు అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఎంతో కోపం వస్తుంది అదేంటది మనం ఓటు హక్కు వేయలేదు కానీ ఎవరు వేసారు అనుకుంటాం కదా దాన్ని రిగ్గింగ్ అంటారు అయితే అటువంటప్పుడు మనం ఓటు వేయలేదని మనకు ఓటు హక్కు ఉందని చెప్పేసి ఎన్నికల అధికారికి తగిన ఆధార ఆధారాలు మనం సమర్పిస్తే అప్పుడు ఎన్నికల అధికారి పరిశీలించి మళ్ళీ ఓటు వేసే అవకాశాన్ని ఇచ్చారనుకోండి దాన్నే టెన్నర్ ఓటు అని చెప్పేసి అనొచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓట్లు రకాలు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు